తెలంగాణ ప్రజలకు కల్వకుండ చరిత్ర తప్ప మరేది గుర్తుండకుండా చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని మండిపడ్డారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కె లక్ష్మణ్ సెప్టెంబర్ పదిహేడున విమోచన దినోత్సవం జరిపి తీరుతామంటున్న లక్ష్మణ్తో మా ప్రతినిధి నవీన్ ఫేస్ టు ఫేస్ కేసీఆర్ స్వయంగా బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు లక్ష నలభై ఆరు వేల కోట్ల పైచిలకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు దాన్ని బీజేపీ ఎలా విశ్లేషిస్తుంది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనే దాన్ని మనం బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ గారు నాతో ఉన్నారు ఆయన మాటల్లో చూద్దాం సార్ చెప్పండి ఈ బడ్జెట్ ను మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ఇంకా నేను అంచనా వేయలేదు దానికి వివరాలు కూడా ఇంకా పూర్తి తెలుసుకోలేదు ఉన్న సమాచారం మేరకు మీరు చెప్పినట్టుగా లక్ష నలభై ఆరు వేలు పెట్టడం అనేది చూస్తా ఉంటే గతంలో ప్రభుత్వం గొప్పలకపోయి బడ్జెట్ హై క్రియేట్ చేసి తప్పితే వాస్తవం లేదనేది ఇప్పుడు తేటి తెల్లమవుతుంది రెండవది నిన్న ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా హరీష్ రావును ప్రకటించిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం చూస్తా ఉంటే మరి చాలా విడ్డూరంగా ఉన్నది ఆర్థిక మంత్రిని కేవలం మొక్కుబడిగా ఇవాళ వారిని ప్రకటించారు లేకపోతే రాజకీయ కారణాలతో వారికి మంత్రివర్గం తీసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం అందులో మీరు చెప్పినట్టుగా అర్ధ సంవత్సరం పూర్తయిన తర్వాత రెండు క్వార్టర్లు పూర్తయిపోయినాయి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ కోసం పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం చూస్తా ఉంటే ప్రజలు నవ్వుకుంటా ఉన్నారు అంటే ప్రభుత్వానికి అసలు పాలన మీద పట్టులేదు వారికి చిత్తశుద్ది లేదు యాదాద్రి ఇష్యూని ఎలా చూస్తారు యాదాద్రిలో ముఖ్యమంత్రి బొమ్మలను ఏర్పాటు చేసిందని ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కథనాలు వెలుగులోకి తెచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మళ్లీ వెనక్కి తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు యాదాద్రి చూసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు కేవలం తన ప్రచారం కోసం దేవుని తన సమానంగా వారు ఆరాధించాలి భక్తులు అనేటువంటిది ఏదైతే సంకుచితమైన ఆలోచన ఏదైతే వచ్చిందో అదేదో ఇవాళ స్థపతుల మీద లేదా శిల్పుల మీద నెట్టేయడం ఏమాత్రం భావే కాదు కేసీఆర్ ప్రమేయంతో జరిగింది ఇవాళ మొత్తం ఇవాళ మొత్తం సమాజం స్పందించింది తెలంగాణ సమాజం హిందూ సమాజం భారతీయ జనతా పార్టీ ఒత్తిడుల మేరకే తల ఒకే తప్పితే లేకపోతే పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని చెప్పి గమనించి మరి తోక ముడిచాడు లేకపోతే ఈ తెలంగాణ సమాజానికి ఆయన చరిత్ర తప్పితే ఇతర చరిత్ర ఎవరు కూడా వెలుగులోకి రావద్దని ఆయన సాధించిన చరిత్ర ఏంటో ఆయన త్యాగం ఏమిటో ప్రజలు విస్తుపోతున్నారు కాబట్టి అసలు తెలంగాణ కోసం చేసిన త్యాగాలు చేసిన అమరవీర కుటుంబాలను లేదా విద్యార్థులను యువకులను అన్ని వర్గాలను పూర్తిగా విస్మరించి కల్వకుంట చరిత్రనే భావితరాలకు చేపేయడానికి ఇది యాదిరూట కేంద్రంగా వారు దాన్ని శ్రీకారం చుట్టారు దాన్ని ప్రజలు తిప్పికొట్టారు సెప్టెంబర్ పదిహేడును ఎలా చూస్తారు మీరు అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు కొన్ని గ్రామాలను కూడా విజిట్ చేస్తున్నారు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో అమరులైనటువంటి ఏదైతే గ్రామాలు ఉన్నాయో ఆ గ్రామాలను మీరు విజిట్ చేస్తున్నారు దీని ఎలా ఏంటి మీ కార్యాచరణ ఏంటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా తెలంగాణ ఎవరైతే ఉద్యమాల ద్వారా తెలంగాణ స్వాతంత్రాన్ని సిద్దించుకున్నారో దేశమంతా పదిహేను ఆగస్టు నలభై స్వాతంత్రం వస్తే పదమూడు మాసాలు నిజాం యొక్క పాలనలో తెలంగాణ సమాజం ఏ రకంగా అబాసు పాలైంది ఏ రకంగా వాళ్ళ దౌర్జన్యాలు అత్యాచారాలు మానభంగాలు ఈ ప్రాంతాన్ని ససేమిర భారతదేశ విలీనం కానివ్వమని ఒక ఉస్మానిస్తాన్ గా లేదా పాకిస్తాన్ కు అనుబంధంగా మారుతామని చేసిన కుట్రలు ఆ రజాకారులను తిప్పికొట్టిన ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు మరి ఆ రోజు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా మరి ఆ రోజు చాకల ఐలమ్మ దొడ్డి కొమరయ్య కొమరం భీమ్ షోబుల్లా ఖాన్ వీళ్ళందరూ కూడా నిజాం కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తే ఆ రోజు మరి ఈ రోజు మేము వచ్చినటువంటి ప్రాంతాలు చూస్తా ఉన్నాం తిరుమలగిరిలో ఏ రకంగా బండి యాదగిరి నిరక్షరాస్తుడు ఒక దళితుడు మొత్తం ఉద్యమానికి చైతన్యం ఇప్పడానికి స్ఫూర్తినివ్వడానికి బండి వెనక బండి కట్టి పదహారు బండ్లు కట్టి అనే పాటను ఏ రకంగా స్ఫూర్తినిచ్చిందో అటువంటి పాటలు మళ్ళా పునరావృతమే పరిస్థితి వస్తుంది తెలంగాణ ఇవాళ కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి బందీగా మారినట్టుగా మరొక సమరానికి ఇవాళ సమాజం సిద్దమవుతున్నట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను పదిహేడు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఈ ప్రాంతం హైదరాబాద్ సంస్థానం భారతదేశంలో వినియమైనటువంటి ఘట్టాన్ని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క పోలీస్ చర్యను చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా కాలగర్భంలో తొక్కేసినటువంటి గత పాలకులు అదే పంతంలో ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు వివరిస్తున్నారు అంటే రజాకారుల వారసత్వంతో ఉన్న మజ్లిస్ పార్టీకి వంత పాడుతున్నటువంటి కేసీఆర్ గారు ఉద్యమ సందర్భంలో రోసే గారిని ప్రశ్నించిన కేసీఆర్ గారు ఇవాళ మాట మార్చి ఊసరవెల్లి కూడా సిగ్గుపడుతుంది రంగులు మార్చుకునే ఈసరవెల్లి ఇవాళ దేనికోసం ఇవాళ తెలంగాణ చరిత్రను ఈ త్యాగదనలు ఎందుకు విస్మరిస్తున్నారు బండి యాదగిరి లాంటి వాళ్ళు కొమరం భీమ్ లాంటి వాళ్ళు త్యాగాల చరిత్రలో భావితరాలకు తెలియకుండా ఇంతసేపు మీ చరిత్ర మీ శిల్పాలు 
మీ కుటుంబం తప్పితే ఇంకా తెలంగాణకు ఎవరు సాధించిన లేదనే రీతిలో ఏ చరిత్ర అయితే సృష్టిస్తున్నారో ప్రజలు ఖచ్చితంగా తిప్పికొడతారు పదిహేడు సెప్టెంబర్ ప్రభుత్వ పరంగా జరపాలని ఇవాళ రాష్ట్ర స్థాయిలో కాదు జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఢిల్లీ స్థాయి కూడా తీసుకెళ్లడానికి బీజేపీ సిద్దంగా ఉన్నది ఇది వారు చెప్తున్నారు కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ అంతా అంకెల గారడి మాటరి గారడి